哈喽，大家好，欢迎来到我的频道，我是妮娜，一名生活在美国加州的地产经纪和注册会计师。那么今天呢，我们要讲一下投资出租房的收益计算。投资房产呢，可以分为两种情况，一种呢就是现金买房，第二种呢就是贷款买房。那么现金买房的租金回报率计算方法非常简单，说白了就是出租房屋到手的净收入除以购房的总价。那么妮娜呢会放一个公式在屏幕上，大家看一下。那么净收入是怎么计算的呢？就是 gross 整体收入减去持有的费用，持有费用都有什么呢？地税、房屋保险、HOA 管理费、维修费、物业管理费。空置期损失、会计法务费等等。那么，怎样在出租屋管理上省钱呢？一、选择用好的物业管理公司；二、控制空置期损失，降到最低。那么三、检查房客的信誉，租户中挑选信用最好的，非常重要。如果租户不按时交房租，那么业主呢只有驱逐租户，走法律程序，这样呢会很麻烦，费钱且费力。四、收取合理的押金。正常呢，出租房没装修的可以最多收两个月的押金，装修呢最多可以收三个月的押金。这个押金要收好，以后清洁费还有耗损费都会有保障。五、合理规划房屋保险，使费用合理。一般的房屋保险呢，包括火险，不包括地震险，大家要知道哦。第六点，选择合理的地税的地区投资。加州的地税大多为百分之一点一二到百分之二。所以投资之前呢，要选择应先确定目标房屋的税率，再做选择。七，尽可能的选择固定的维修工人团队，这样呢也会减少费用。八，精打细算，节省装修成本。那么现在呢，讲一个案例，一栋二零零四年建的二万一千零七十五平的独立屋。那么这个例子呢，米娜会放在屏幕上，大家看起来会更加的清晰明了。购买的房产租金回报率的计算方法呢，要稍微复杂一点，但是大同小异。投资出租房的收益放大效应，主要来自于贷款的杠杆。如果能够合理的利用杠杆，将会起到四两拨千斤的效果。我们假设贷款采用三十年分期固定还还款。租金的回报率呢为每年的净收入除以自负额，年净收入呢等于年租金收入减去持有费用减减去每年的还款额度，其中自负额头款及购房的总价扣除银行的贷款部分。那么贷款的情况怎样在出租屋管理上省钱呢？找合理的贷款方式，提供周全的贷款文件来取得最好的贷款利率。然后如果在投资初期没有拿到好利率，在合适的时机。就可以做 refi 重新贷款。那我们在计算房屋的投资回报率时，除了租金回报率以外，同时也要对房子未来的升值潜力有一个基本的概念。因为在美国啊，一些像尔湾市这种受华人和投资者热抢的城市，房屋升值非常的快，但相对于租金回报呢就没有那么高。综合的来说。投资者往往侧重于房子的未来升值高于租金回报。如果要了解各个城市地区的租金回报以及他房子的升值潜力，请和我联系。好了，今天的视频呢就到这里。我是 Nina， 一名居住在美国加州的地产经纪和注册会计师。喜欢我的视频，记得给我点个赞、订阅、转发、加评论哦。也在这个白色佳节，祝大家节日快乐！谢谢大家 ，Merry Christmas。